ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നവംബർ മുപ്പതാം തീയതിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സമൻവേ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ സമൻവേ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് ആഗ്രയിലെ എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വിച്ച് കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയാണ് ലോകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നാഷണൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനി ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് ഓക്കെ ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് ഇനി ആ വാക്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാം ഇൻകോ വാക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ഐ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻകോ വാക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് സിറ്റി ഈസ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ദ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഏഷ്യ പെസഫിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് യൂണിയൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത് ഏഷ്യ പെസഫിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് യൂണിയൻ ജനറൽ അസംബ്ലിക്ക് വേദിയാവുന്നത് ഏത് സിറ്റിയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ ന്യൂഡൽഹിയാണ് പ്രസാർ ഭാരതി ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസാർ ഭാരതി ആണ് ഓക്കെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിംഗ് ദ പീപ്പിൾ മീഡിയാസ് റോൾ ഇൻ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസിസ് ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വേദിയാവുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയാണ് ഓർഗനൈസർ അപ്പോൾ പ്രസാർ ഭാരതി എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് സർവീസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസാർ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഈസ് സെറ്റ് ടു ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ റെഫറി അറ്റ് ദ മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഗെയിം മെൻസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഗെയിമിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ റെഫറി ആവുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെഫാനി ഫ്രാപ്പാർട്ട് ആണ് സ്റ്റെഫാനി പ്രാ ഫ്രാപ്പാർട്ട് ഫ്രാൻസ് വംശ വംശജയാണ് ഓക്കെ ഫ്രാൻസ് വംശജയാണ് ഫിഫയിലാണ് അവർ റെഫറി ആവാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഫിഫ ഫിഫയുടെ ഫൗണ്ടിങ് പ്ലേസ് ഏതാണ് പാരീസ് ആണ് പാരീസ് എവിടെയാണ് ഫ്രാൻസിലാണ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫിഫ രൂപീകൃതമാവുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ മെയ് ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ മെയ് ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സുറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസിലാണ് ഈ സുറിഷ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ഓക്കെ സ്റ്റെഫാനി ഫ്രാപ്പാറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോഞ്ച് ജൻദാൻ അക്കൗണ്ട് കിറ്റ്സ് ജൻദാൻ അക്കൗണ്ട് കിറ്റ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ജൻദാൻ അക്കൗണ്ട് കിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഫായി സാത്തീസ് അതായത് വേസ്റ്റ് സെഗ്രഗേഷൻ വർക്കേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയും സെഗ്രഗേറ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്ത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജൻദാൻ അക്കൗണ്ട് കിറ്റ്സ് ആരുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സഫായി സാത്തീസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് കിറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എൻ ഡി പി ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അതുപോലെ യു എൻ ഡി പിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഈ യു എൻ ഡി പിയുടെ പാരൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി എക്കോസോക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗൺസിൽ ആണ് യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മെറിയൻ വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മെറിയൻ വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വാക്ക് ഏതാണ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഗ്യാസ് ല
ഇനി ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പെർമാ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊലിൻസ് ഡിക്ഷണറിയുടെ വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആണ് ഇനി ഹോമർ എന്ന് പറയുന്നത് കാംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലെ വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആണ് പെർസീവറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാംബ്രിഡ്ജ് ഡിക്ഷണറിയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിരുന്നു സോ മെരിയം വെബ്സ്റ്റേഴ്സ് വേർഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഗ്യാസ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു വാസ് ഓണേഡ് വിത്ത് എഫ് ഐ സി സി ഐസ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് എഫ് ഐ സി സി ഐ സി സി ഐയുടെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എഫ് ഐ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് എഫ് ഐ സി സി ഐ സർക്കാർ തൽവാർ ആണ് അപ്പോൾ ആരാണ് സർക്കാർ തൽവാർ ഇദ്ദേഹം ഫോർമർ ഹരിയാന ക്രിക്കറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഐ സി 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 ഐയുടെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയത് സർക്കാർ തൽവാർ ആണ് ഇനി അബാനി ലഖാര ആണ് പാരാ പേഴ്സൺസ് പാരാ പേഴ്സൺസ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അവാനി ലഖാര അതുപോലെ ശ്രേയ ശ്രേയ കാഡിയാൻ ആണ് സ്പെഷ്യൽ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് സർവേ വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ തേർഡ് സർവേ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെന്നൈയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്ഷക് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇക്ഷക് ഇക്ഷക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ഗൈഡ് ഇക്ഷക് ഇനി ഫസ്റ്റ് സർവേ വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാണ് സന്ധ്യ സന്ധായക് ആണ് ഓക്കെ സന്ധായക് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പ് സർവേ വെഹിക്കിൾ ഷിപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാണ് നിർദ്ദേശക് ആണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സോ തേർഡ് ഇക്ഷക് ആണ് തേർഡ് ഇക്ഷക് ആണ് ഗൈഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എൽ ആൻ ടി ലാൾസൺ ആൻഡ് ടോർബോൺ ലിമിറ്റഡും ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ചുരുക്കി ഇതിനെ നമ്മൾ ജി ആർ എസ് ഇ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ആർ എസ് സിയും എൽ ആൻ ടിയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഇക്ഷക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി ആർ എസ് സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഗാർഡൻ റീച്ച് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ടൈറ്റിൽ ഇൻ ദ ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അമ്പത്തി മൂന്നാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടന്നത് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ വേദി ഗോവയിലെ പനാജിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡാനിയേല മെറീന നവാരോ ആണ് ആരെയാണ് ഡാനിയേല മെറീന നവാരോ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രീംസ് എന്നുള്ളതാണ് ഐ 
ഐ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രീംസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് ഈ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ഫിലിം ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഡാനിയല മറീന നെവറോ ഇനി ഐ ഹാവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രീംസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫിലിമും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആരായിരുന്നു വാഹിദ് മൊബാശ്ശേരി ആണ് ഓക്കെ വാഹിദ് മൊബാശ്ശേരി അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഡിറക്ടർ നാദർ സായ്വി ആണ് ഓക്കെ നാദർ സായ്വി അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ വാഹിദ് മൊബാശ്ശേരി ആണ് ഡിറക്ടർ നാദർ സായ്വി ആണ് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്തത് ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേരാണ് നോ എൻഡ് ഓക്കെ ഫിലിമിന്റെ പേരെന്താണ് നോ എൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഹാസ് ബീൻ ഓണേഡ് വിത്ത് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് ഇൻ ഐ ഐ എഫ് കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമയായിട്ട് ആ ഒരു അവാർഡ് നേടിയത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഐ ഐ എഫ് കെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഇതിൻ്റെ വേദി അപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് മഹനാസ് മുഹമ്മദി ആണ് ഓക്കെ മഹനാസ് മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ആണ് അവരൊരു ഇറാനിയൻ ഫിലിം മേക്കർ ആണ് ഓക്കെ ഇറാനിയൻ ഫിലിം മേക്കർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇവരുടെ ആദ്യ ചിത്രം റിലീസ് ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് വുമൻ വിത്തൗട്ട് ഷാഡോസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ബെല്ലാ താർ ബെല്ലാ താറാണ് നമ്മുടെ ഐ ഐ എഫ് കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈഫ് ടൈ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ബെല്ലാ താറാണ് ഓക്കെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡിന് അർഹനായത് ബെല്ലാ താറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹംഗ്രിയൻ ഹംഗ്രിയൻ ഡിറക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ബെല്ലാത്താർ ഇസ് എ ഹംഗേറിയൻ ഡിറക്ടർ സോ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ